কি হলো ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলো না প্রথমে টানা হেঁচড়া চিৎকার হয়েছে তারপর হঠাৎ করে মনে হলো কে যেন কুসুম কুসুম গরম একটা আরামের জায়গা থেকে তাকে টেনে ঠান্ডা একটা ঘরে এনে ফেলে দিল মেকু গলা ফাটি একটা চিৎকার দেবে কি না চিন্তা করলো কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ভদ্রতা হবে না বলে মারিতে মারি চেপে পুরো যন্ত্রণাটা সহ্য করে অপেক্ষা করতে থাকে আশেপাশে কিছু উত্তেজিত গলা শোনা যেতে থাকে মানুষগুলি কি নিয়ে এরকম খেপে গেছে দেখার জন্য মেকু খুব সাবধানে চোখ খুলে তাকাতেই প্রচণ্ড আলোতে তার চোখ ধা দিয়ে গেল মেকু তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করলো কি সর্বনাশ এত আলো কথা থেকে এসেছে চারপাশে লোকজন এখনও খুব চেঁচামেচে করছে মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে ভয় পেয়েছে কি নিয়ে ভয় পেয়েছে কে জানে মেকু শুনলো কেউ একজন বলল কি হলো বাচ্চা কাঁদে না কেন কোন বাচ্চার কথা বলছে কে জানে বাচ্চার কান্নাকাটি না করাই তো ভালো এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কি আছে কোনো বাচ্চা কাঁদছে না মেকু সেটা চোখ খুলে একবার দেখবে কি না ভাবল কিন্তু চোখ ধাঁধানো আলোর কথা চিন্তা করে আর সাহস পেল না শুনতে পেল ভয় পাওয়া গলায় মানুষটা আবার বলল সর্বনাশ বাচ্চা যে এখনও কাঁদছে না মোটা গলা একজন বলল বাচ্চাটাকে উল্টো করে ধরে পাছায় জোরে থাবা দাও কোন বাচ্চার কপালে এই দুর্গতি আছে কে জানে ছোট একটা বাচ্চাকে উল্টো করে ধরে তার পাছায় থাবা দিয়ে কাঁদিয়ে দেওয়া কোন দেশি ভদ্রতা এরা কি ধরনের মানুষ মেকু চোখ খুলেই বেয়াদব মানুষগুলোকে এক নজর দেখবে কিনা ভাবত তার আগে হঠাৎ করে কে জানি তার দুই পা ধরে তাকে চ্যাংদলা করে উপরে তুলে ফেলল তারপর উল্টো করে ঝুলিয়ে কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড জোরে তার পাছায় একটা থাবা ভয়াবহ থাবা মেরে দিল মেকু মন মনে মনে হলো শুধু তার পাছায় না শরীরের হার মাংস চামড়া সব কিছু চিরবির করে জ্বলে উঠেছে ভয় পাওয়া মানুষটি এবারে চিৎকার করে উঠল কি সর্বনাশ এখনও দেখে কাঁদছে না মেকু প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু যে ধরেছে তার হাত লোহার মতো শক্ত সেখান থেকে ছাড়া পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার কিছু বোঝার আগেই শক্ত লোহার মতো হাত দিয়ে আবার তার পাছায় কেউ একজন একটা ভয়াবহ থাবড়া বসিয়ে দিল সে থাবড়া খেয়ে মেকুর মনে হলো তার শরীরের ভিতরে সব কিছু বুঝি অলটপালট হয়ে গেছে হঠাৎ করে মেকু বুঝতে পারল যে বাচ্চাটা কাঁদছে না বলে সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে সে বাচ্চাটি আসলে সে নিজে এবং যতক্ষণ সে তার গলা ছেড়ে বিকট গলায় কাঁদতে না শুরু করবে ততক্ষণ শক্ত লোহার হাত দিয়ে তার পাছায় একটার পর একটা থাবড়া মারতেই থাকবে কাজেই মেঘু আর দেরি করল না গলা ফাটিয়ে বিকট গলা চিৎকার করে কেঁদে উঠল সাথে সাথে ঘরে একটা আনন্দ ধ্বনি শোনা যায় মোটা গলার মানুষটা বলল আর ভয় নাই বাচ্চা কেঁদেছে ভয় যখন নিয়ে এখন কাদা থামাবে কি না মেকু বুঝতে পারল না কিন্তু শেষে সে কোনো ঝুঁকি নিল না চোখ পিটপিট করে তাকাতে তাকাতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো মোটা গলার মানুষটা খুশি খুশি গলায় বলল ওয়ান্ডারফুল কি চমৎকার কাঁদছে দেখো কি শক্ত লাংস মেকু বুঝতে পারল না কাদা কেমন করে চমৎকার হয় আর তার সাথে শক্ত লাংসের কি সম্পর্ক সে শক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে এতদিন মায়ের পেটে কি আরামে ছিল খাওয়া নাই খাওয়ার চিন্তা নাই ঘুমানোর চিন্তা নাই বাথরুমে যাওয়ার সমস্যা নাই আর সেখান থেকে বের হতে না হতেই একই সমস্যা মেকুটের পেল কেউ একজন তাকে আচ্ছা করে দলাই মালাই করে মোছামুছি করছে শরীর মুছে একটা কাপড়ে জড়িয়ে ধরে মেয়েলি গলায় কেউ একজন জিজ্ঞেস করল দেবে এখন মায়ের কাছে মেকু প্রায় চিৎকার করে বলেই ফেলছিল দেবে না মানে একশো বার দেবে কিন্তু এখানকার ব্যাপার স্যাপার ভালো মতো না বুঝে কিছু বলা উচিত হবে বলে মনে হয় না মেকু চুপ করে রইল শুনল ভারী গলা একজন বলছে না এখন মায়ের কাছে দেবে না মা খুব টায়ার্ড পাজি ছেলেটা ডেলিভারিতে মায়ের কি কষ্ট হয়েছে দেখেছ মেকু খুব চটে উঠল তাকে পাজি বলেছে কত বড় সাহস রেগে মেগে সে কিছু একটা বলেই ফেলছিল কিন্তু লোহার মতো শক্ত হাতে সে ভয়ঙ্কর থাবড়ার কথা মনে করে চুপ করে রইল চোখ পিটপিট করে সে মানুষটাকে এক নজর দেখে নিল শুকনো মতন একজন মানুষ মাথায় কাঁচা পাকা চুল নাকের নিচে ঝাঁটার মতো গফ গোলগাল মোটা সোটা একজন নার্স মেকুকে বুকে জড়িয়ে ধরে হেসে বলল হি হি ডাক্তার সাহেব দেখেছেন কেমন চোখ কটমট করে আপনার দিকে তাকাচ্ছে মনে হচ্ছে আপনি পাজি বলেছেন সেটা বুঝতে পেরেছে শুকনো মতন মানুষটা যার নাকের নিচে ঝাঁটার মতো গফ মাথা নেড়ে বলল ঠিকই বলেছ এই ছেলে জন্মের সময় মাকে যত কষ্ট দিয়েছে মনে হচ্ছে সারা জীবনই কষ্ট দেবে মেকু কিছু না বলে চুপ করে শুয়ে রইল সত্যি সে মাকে কষ্ট দিয়েছে নাকি সে ইতি উতি করে দেখার চেষ্টা করল মা মানে হয় পাশের বিছানায় নেতিয়ে শুয়ে আছে এখান থেকে ঝাঁপিয়ে মায়ের বুকে পড়ার ইচ্ছা করছে কিন্তু তাকে যেতে দেবে বলে মনে হয় না ঝাঁটার মতো গফের ডাক্তার বলল 
বাচ্চাটারে নিয়ে নার্সারিতে রাখেন মা খানিক্ষণ বিশ্রাম নেই নার্স ইতস্তত করে বলল বাচ্চার নানি খালা দাদি চাচা চাচি সবাই বাচ্চার দেখার জন্য অপেক্ষা করছে করুক বলেন জানালা দিয়ে দেখতে মেকু টের পেল নার্স তাকে জড়িয়ে ধরে নার্সারিতে নিয়ে যাচ্ছে মাথা ঘুরিয়ে সে তার মাকে দেখার চেষ্টা করল কিন্তু ভালো করে দেখতে পেল না নার্সারি ঘরে সারি সারি ছোট বড় বিছানা সেখানে আরও কিছু বাচ্চা কাদার মতো ঘুমিয়ে আছে নার্স মেকুকে খালি একটা বিছানায় শুয়ে দিয়ে চলে গেল খালি ঘর আশেপাশে আর কেউ নেই কাপড় দিয়ে তাকে এমন শক্ত করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়েছে যে নাড়াচাড়া করার উপায় নেই মেকু এদিক সেদিক তাকালো এবং তখন তার নজর পড়ল আশেপাশে ছোট ছোট বিছানাগুলোতে একটা একটা করে বাচ্চা শুয়ে আছে মেকু মাথা ঘুরিয়ে দেখল ঠিক তার পাশের বিছানাতেই গাবদ গাবদ একটা বাচ্চা শুয়ে আছে সে গলা উচিয়ে ডাকলো এই এই বাচ্চা বাচ্চাটা কো কো করে একটু শব্দ করল কিন্তু কোনো উত্তর দিল না মেকু আবার ডাকলো এই বাচ্চা উঠ না বাচ্চাটা এবার চোখ পিট পিট করে তাকালো মেকু জিজ্ঞেস করলো কি হলো কথা বলো না কেন কি নাম তোমার বাচ্চাটা মেকুর প্রশ্ন কোনো উত্তর না দিয়ে তার একটা বুড়ো আঙ্গুল মুখে পুরে দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে চুষতে শুরু করে মেকু বিরক্ত হয়ে বলল মুখ থেকে আঙুলটা বের করে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে আমার মাত্র জন্ম হয়েছে কায়দা কানুন কিছুই জানে না কিভাবে কি করতে হয় কিছুই বুঝতে পারছি না একটু বলবে বাচ্চাটা বুড়ো আঙ্গুল চুষতে চুষতে আবার চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত হয় মেকু রেগে গিয়ে একটা ধমক দিয়ে বলল বেশি ঢং হয়েছে নাকি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি কানে যায় না মেকুর ধমক খেয়ে বাচ্চাটা হঠাৎ চমকে উঠে ঠট উল্টে কাঁদতে শুরু করল প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর গলা ফাটিয়ে তার কান্না শুনে পাশের জন্য জেগে উঠে কাটতে শুরু করল এবং তার দেখা দেখি অন্য সবাই মনে হলো ঘরে বুঝে কান্নার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এতজনের কান্না শুনে পাশের ঘর থেকে নার্স ছুটে এসে বাচ্চাগুলোকে শান্ত করতে থাকে একজন একজন করে সবাইকে যখন ঘুম পাড়ালো তখন মেকু নার্সকে ডাকলো এই যে শুনুন নার্স হঠাৎ করে ভয় একটা চিৎকার করে ওঠে তার কথায় এভাবে চিৎকার করে ওঠার কি আছে মেকু বুঝতে পারলো না নার্স এদিক সেদিক তাকাচ্ছে ঠিক কথা থেকে কথাটা এসেছে মনে হয় বুঝতে পারছে না মেকু তার হাত নাড়ার চেষ্টা করে আবার ডাকলো এই যে এই দিকে নার্স আবার একটা চিৎকার করে ওঠে এখনো মেকুকে দেখতে পায়নি মেকু আবার ডাক ডাকার আগেই নার্স হঠাৎ করে গুলির মতো ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে হঠাৎ করে কি দেখে ভয় পেল কে জানে মহা মুশকিল হলো দেখি মেকু খুবই বিরক্ত হলো প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে কিন্তু ঠিক কিভাবে করবে বুঝতে পারছে না যেভাবে বাথরুম চেপেছে জামা কাপড় ভিজিয়ে ফেলার একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাহলে কি লজ্জার একটা ব্যাপারই না হবে মেকু দরজা একটা শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো দেখতে পেল নার্সটা তার আবার ফিরে এসেছে এবারে সাথে বয়স্ক আরেকজন নার্স বয়স্ক নার্সটা বলল এখানে কেউ একজন তোমাকে ডেকেছে হ্যাঁ এখানে কে ডাকবে কেউ তো নেই শুধু বাচ্চাগুলি আমি স্পষ্ট শুনলাম প্রথমে বলল এই যে শুনেন তারপর বলল এই যে এই দিকে কীরকম গলা ছোট বাচ্চার মতো গলা বয়স্ক নার্সটা এবার হো হো করে হেসে বলল তুমি বলছো কোনো একটা বাচ্চা তোমাকে ডেকেছে ভয় পাওয়া নার্সটা ইতস্তত করে বলল না মানে ইয়ে বয়স্ক নার্সটা ভয় পাওয়া নার্সটার হাত ধরে বলল আসলে আজকে ডাবল ওভার টাইম করে তুমি বেশি টায়ার্ড হয়ে গেছো তাই এরকম মনে হচ্ছে বাসে গিয়ে একটা টানা ঘুম দাও দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ তাই করতে হবে কথাটা আমাকে বলেছো ঠিক আছে আর কাউকে বলো না বাচ্চারা জন্মানোর সাথে সাথে তোমাকে ডাকাডাকি করছে শুনলে সবাই ভাববে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে নার্স দুজন নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বের হয়ে যায় মেকু এবারে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল নার্স দুজন জানের দুইজনের কথা শুনে মনে হচ্ছে তার কথা বলার ব্যাপারটা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না কি কারণ অন্য পাশের বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে দেখবে নাকি মেকু মাথা ঘুরিয়ে দেখলো একেবারে কাদার মতো ঘুমাচ্ছে দেখে লাভ হবে বলে মনে হল না এরকমভাবে ঘুমাচ্ছে যে দেখে মেকুরও নিজের চোখে ঘুম এসে যাচ্ছে জেগে থাকাই মনে হয় মুশকিল হয়ে যাবে তার সাথে এখন আরেক যন্ত্রণা শুরু হলো বেশ কিছুক্ষণ থেকে টের পাচ্ছিল যে তার বাথরুম পেয়েছে এখন সেটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না চেপে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কি করবে বুঝতে না পেরে সে ছটফট করতে থাকে এবং কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ করে তার বাথরুম হয়ে গেল নিজের কাপড় নিজের কাপড়ে বাথরুম কি লজ্জা কি লজ্জা যখন অন্যরা বুঝতে পারবে তখন কি হবে জন্ম হয়েছে এখনও এক ঘন্টা হয়নি তার মাঝে সে এরকম একটা লজ্জার কাজ করে ফেলল সর্বনাশ মেক্ষু অত্যন্ত 
অশান্তিতে খানিকক্ষণ ছটফট করে ভেজা কাপড়ে ঘুমিয়ে পড়ল যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখতে পেল নার্স আর ডাক্তার মিলে তার কাপড় খুলে ফেলেছে কি লজ্জার কথা যখন দেখবে সে নিজের জামা কাপড় বাথরুম করে ফেলেছে নিশ্চয়ই কীরকম রেগে যাবে আবার ধরে একটা থাবড়াই দিয়ে না থাবড়াই দেয় নাকি কে জানে মেকুব ভয়ে ভয়ে নার্স আর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু ঠিক উল্টো ব্যাপার হলো ডাক্তার খুশি খুশি গলায় বলল পারফেক্ট বাচ্চা পেশাবও করে ফেলেছে ভেরি গুড শুকনো একটা ডাইপার পরিয়ে মায়ের কাছে নিয়ে যান বেচারি মা আর অপেক্ষা করতে পারছে না মেকু লজ্জার মাথা খেয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল নার্স তাকে পুরো ন্যাংটো করে শুকনো কাপড় পরিয়ে দিচ্ছে কি লজ্জার কথা একজন অপরিচিতা মহিলা তাকে এভাবে ন্যাংটা করে ফেলেছে ছি 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 মেকু লজ্জায় লাল হয়ে শুয়ে রইল শুকনো কাপড় পরে নার্স তাকে তুলে নেয়ার নেয় তারপর বুকে চেপে হেঁটে যেতে থাকে মেকু একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় ভুল করে তাকে অন্য কোনো মায়ের কাছে দিয়ে দেবে না তো মা বিছানে আছো হয়ে শুয়েছিলেন নার্স মেকুকে মায়ের বুকের উপর শুয়ে দিল মেকু একেবারে বুকের ঘ্রাণ নেয় কোনো সন্দেহ নেই এই হচ্ছে তার মা তাকে ভুল করে অন্য কোনো মায়ের কাছে দেয়নি মায়ের শরীরের ভিতরে সে কতদিন কাটিয়েছে কি পরিচিত মায়ের শরীর এই ঘ্রাণ আহা কি ভালোই না লাগে মা মেকুকে বুকে চেপে ধরে তার গালে ঠোঁট স্পর্শ করে আদর করল মেকু চেষ্টা করল হাত দিয়ে মাকে ধরার কিন্তু হাত পাগুলি এখনও ঠিক করে ব্যবহার করা শিখেনি ডান দিকে নিতে চাইলে বাম দিকে চলে যায় বাম দিকে নিতে চাইলে ওপরে উঠে যায় তাই মাকে ধরতে পারল না মা মেকুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আঙুলগুলি মেলে ধরলেন পায়ের পাতায় চুমু খেলেন নাক টেনে দিলেন পেটের মাঝে কাতুকুতু দিলেন মেকু চোখের চোখ খলায় খলা রেখে পুরো আদরটা উপভোগ করল জন্মের পর থেকে যে তার ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা ছিল দুশ্চিন্তা ছিল এখন সব কেটে গেছে এখন আর তার ভিতরে কোনো দুশ্চিন্তা নেই সে জানে তার মা তাকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে খিদে পেলে খেতে দেবে ঘুম পেলে বুকে চেপে ঘুম পাড়িয়ে দেবে বাথরুম পেলে বাথরুম করিয়ে দেবে আর যখন সেই খারাপ খারাপ ডাক্তারগুলি শক্ত করে শক্ত লোহার মতো হাত দিয়ে থাবড়া দিতে আসবে তখন তাদের হাত থেকে রক্ষা করবে পৃথিবীর কারো কোনো দিন সাধ্য নেই এখন তার কোনো ক্ষতি করে আসুক না সেই বেটা যে তার পাছায় থাবড়া দিয়েছিল মা একেবারে তার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে না নার্স বলল আপনার ছেলের চোখগুলি দেখেছেন মা মাথা নাড়ল দেখেছি দেখে মনে হয় সব কিছু বোঝে মা কিছু বললেন না একটু হেসে মেকুকে আবার সাবধানে বুকে চেপে আদর করলেন নার্স বলল আপনার সব আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা করছে আসতে বলব মা তার যা গায়ের কাপড় টেনে টুনে ঠিক করে বললেন বলেন নার্স বের হওয়া যাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই অনেকগুলো মানুষ এসে ঢুকল নানা বয়সের মানুষ কেউ মোটা কেউ চিকন কেউ বয়স্ক কেউ বাচ্চা কেউ পুরুষ কেউ মহিলা সবাই একসাথে কথা বলতে বলতে মেকু আর তার মায়ের কাছে ছুটে আসতে থাকে কিন্তু নার্স পুলিশ সার্জনের মতো দুই হাত তুলে তাদেরকে মাঝপথে থামিয়ে দিল মুখ শক্ত করে বলল আপনার কেউ বেশি কাছে আসবেন না বয়স্ক একজন মহিলা বলল কেন কাছে আসবো না কেন আমার নাতিকে দেখব না আগে ভালো করে হাত ধুয়ে আসেন ওই যে বেসিন আছে বেসিনে সাবান রাখা আছে কেন হাত ধুতে হবে কেন কারণ আপনারা বাইরে থেকে এসেছেন আর যাকে দেখতে এসেছেন তার মাত্র কিছুক্ষণ হলো জন্ম হয়েছে আমাদের কি বাচ্চা কাচ্চা হয়নি নাকি বয়স্ক মহিলাটি ক্ষণক্ষণে গলায় তর্ক করতে লাগলো আমরা কি বাচ্চা মানুষ করিনি রাষ্ট্রে বলল অবশ্যই করেছেন আপনারা করেছেন আপনাদের মতো আর আমরা করেছি আমাদের মতো এটাই আমাদের নার্সিং হোমের নিয়ম কীরকম নার্সিং হোম এটা বাচ্চার জন্মের পর আলাদা ফেলে রাখলো এখন ধরতে দেবে না এটাই নিয়ম আপনারা এই নিয়ম মেনেই আমাদের নার্সিং হোমে এসেছেন খোঁজ নিয়ে দেখেন নার্স কঠিন মুখে বলল সবাই হাত ধুয়ে আসেন যারা ছোট তারা যেন কাছাকাছি না আসে মেকু চোখের কণা দিয়ে দেখল ফর্সা মতন একজন মানুষ সবার আগে হাত ধুয়ে গিয়ে এলো মানুষটা মায়ের কাছে এসে মেকুর দিকে তাকিয়ে বলল ও মা সানু দেখতে দেখি একেবারে তোমার মতো হয়েছে মা একটু হেসে বলল কে বলেছে আমার মতো হ্যাঁ একেবারে তোমার মতো এই দেখো একেবারে তোমার মতো নাক মেকু তাকিয়ে মায়ের নাকটা দেখল কি সুন্দর মায়ের নাক যদি সত্যিই মায়ের মতো নাক হয়ে থাকে তাহলে তো ভালোই হয় মেকু নিজের নাকটা দেখার চেষ্টা করল কিন্তু দেখতে পেল না মানুষটা নিজের মানুষ নিজের নাক নিজে কেমন করে দেখে কে জানে ক্ষণক্ষণে গলায় সেই বয়স্ক মহিলাটি বলল কে বলেছে তোমার বউয়ের মতো নাক হয়েছে এর নাক তো দেখি এর তো দেখি নাকই নাই মহিলার কথা শুনে ঘরের অনেকে হি হি করে হেসে উঠল মেকু চোখ পাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কে কথাটা বলেছে আর কারা কারা বলে হাসছে তাকে 
মাথা ঘুরিয়ে দেখতে দেখে সবাই আবার হি করে হেসে উঠল মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ফর্সা মতন মানুষটা বলল দেখেছ মনে হচ্ছে সবার কোস্তা বুঝতে পারছে একু এবার ভাবলো বলেই ফেলে অবশ্যই বুঝতে পারছি বুঝতে পারবো না কেন আমাকে কি গাধা পেয়েছ নাকি বেকু পেয়েছ কিন্তু সে কিছুই বলল না তার মাত্র জন্ম হয়েছে পৃথিবীর নিয়ম কানুন সে কিছুই জানে না উল্টো পাল্টা কাজ করে সে কোনো ঝামেলায় পড়তে চায় না ক্ষণক্ষণে গলায় বয়স্ক মহিলাটি বলল দাও দেখি বৌমা তোমার বাচ্চাটা একটু কলে নিয়ে দেখি পিছন থেকে একজন বলল না চাচি আগে বাবার কলে দেয়া যাক দেখি বাবা কি করে বয়স্ক মহিলাটি একটু অসন্তুষ্ট হলো বলে মনে হলো কিন্তু মুখে জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল হ্যাঁ হাসান তুই আগে কোলে নে তুই যখন বাবা ছেলেকে তো তুই আগে কোলে নিবি মেকু মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল বাবাটা কে দেখলাম মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ফর্সা মতন মানুষটাই হচ্ছে বাবা বাবাকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সে ঠিক বুঝতে পারল না বাচ্চাকে শরীরের ভিতরে রেখে বড় করার পুরো কাজটা তো মা একাই করেছে আর কাউকে তো তখন আশেপাশে দেখেনি এখন হঠাৎ করে বাহাবা নেওয়ার জন্য অনেকে এসে হাজির হচ্ছে মনে হলো মা সাবধানে ফর্সা মতন মানুষটার কাছে মেকুকে তুলে দিল মানুষটা যত্ন করে দুই হাতে ধরে মেকুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল ও মা এইটুকুন একজন মানুষ বয়স্ক মহিলাটা ক্ষণক্ষণে গলায় বলল এইটুকুনই ভালো যখন বড় হবে তখন দেখবি গাঞ্জা খাওয়া শিখে গেছে ফেন্সিটেল খাওয়া শিখবে মাস্তানি করবে চাঁদাবাজি করবে বাবা মেকুকে বুকে চেপে ধরলেন বললেন কি বলছেন চাচি আমার ছেলে মাস্তানি করবে বয়স্ক মহিলাটি হরবর করে কথা বলতে লাগলো মেকু সেদিকে কান না দিয়ে তার বাবার দিকে তাকালো মানুষটা ভালোই মনে হচ্ছে তার জন্য অনেক অনেক আদর রয়েছে মেকু বেশ পছন্দই হলো মানুষটাকে বয়স্ক মহিলাটি আবার একটু কাছে এগিয়ে এসে বাবাকে বললেন দে হাসান আমার কাছে দে আজই ছেলেটাকে একবারে কোলে নেই মেকু তার বাবাকে ধরে রাখার চেষ্টা করলো এই বুড়ির কাছে তার একটুও যাবার ইচ্ছে নেই কিন্তু সে এখন হাত দুটো ভালো করে ব্যবহার করা শিখে নেই বাবাকে ভালো করে ধরতে পারল না শুধু হাত দুটো এতস্তত নড়তে লাগলো বুড়ি মহিলাটি আরও একটু এগিয়ে এলো হাত বাড়িয়ে মেকুকে ধরতে ধরতে বলল এই তোরা ক্যামেরা এনেছিস তো একটা ছবি তুলিস না কেন কে একজন ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে এলো বুড়ি মেকুর মেকুর আরও একটু কাছে এসেছে তখন মেকুর প্রথমবার তার পা ব্যবহার করলো বুড়ির মুখটার কাছাকাছি এসেছে তখন মেকু প্রথমবার তার পা ব্যবহার করল বুড়ির মুখটা কাছাকাছি আসতেই দুই পা ভাজ করে আচমকা বুড়ির নাকে শক্ত একটা লাথি কষিয়ে দিল ঠিক তখনই ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল মনে হয় একেবারে লক্ষম লক্ষ্যভেদ হয়েছে কারণ মেকু শুনতে পেল ঘরের সবাই হি হি করে হেসে উঠেছে বুড়ি মহিলাটি নিজের নাক চেপে ধরে পিছিয়ে যায় এখন সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না কয়েক ঘন্টা বয়স হয়েছে একটা ছেলে এত জোরে একটা লাথি মেরে বসেছে বুড়ি নিজের নাকে হাত বুলাতে বুলাতে বলল আমি বলেছি না ছেলে বড় হয়ে মাস্তানি করবে এখনই তার নিশানা দেখতে শুরু করেছে লাথি ঘুষি মারা শুরু করেছে বাবা বললেন না চাচি আপনি তো বলেছেন আমার ছেলে বড় হয়ে মাস্তান হবে সেজন্য রেগে গিয়েছে বুড়ি ক্ষণক্ষণে গলায় বলল নে অনেক হয়েছে কয়েক ঘন্টা হলো বাপ হয়েছিস এখনই ছেলে হয়ে দালালি শুরু করে দিয়েছিস বুড়ি আবার দুই হাত বাড়িয়ে মেকুকে মেকুর কাছে এগিয়ে আসে মেকু তাকে তক্কে তক্কে ছিল হাত দিয়ে কিছু একটা ধরা এখনো শিখেনি কিন্তু দুই পা শক্ত করে একটা লাথি মেরে দেওয়াটা মনে হয় সে শিখেই গিয়েছে বুড়ি আরেকটু নিচু হয়ে যখন কাছাকাছি চলে এলো তখন আচমকা দুই পা ভাজ করে একেবারে সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার লাথি কষে দিল আগের চেয়ে অনেক জোরে বুড়ি এবারে কো কো করে একটা শব্দ করে পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে পা বেঁধে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন সময় মতো তাকে ধরে না ফেললে সত্যি সত্যি একেবারে মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে যেত আগের বার সবাই যেভাবে জোরে হেসে উঠেছিল এবারে কেউ সেভাবে জোরে হাসলো না মুখে কাবড় দিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো বুড়ি চেয়ারে বসে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নেয় সারের আচল দিয়ে খানিক্ষণ নাক ঢেকে রাখে তারপর উঠে দাঁড়ালো তার মুখে এবারে হিংস্র হয়ে ওঠে চোখ দিয়ে রীতিমতো আগুন বের হচ্ছে বুড়ি নাক দিয়ে ফসফস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসে মেকুর বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে এই বুড়ি এখন তার কোনো ক্ষতি করে ফেলবে না তো এখন একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে মায়ের কোলে কাছে চলে যাওয়া মাই তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে মেকু এবারে সারা শরীর বাঁকা করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল মুখ হাঁ করে জিব বের করে এত জোরে কাঁদতে আরম্ভ করলো যে বাবা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মেকুকে মায়ের হাতে দিয়ে দিল মেকু সাথে সাথে মাকে শক্ত করে ধরে ফেলার চেষ্টা করতে থাকলো হাত পুরোপুরি ব্যবহার করে শেখেনি তবু কষ্ট করে সে মায়ের কাপড় এখানে সেখানে ধরে ফেললো মা মেকুকে একেবারে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বলল কাঁদিস না বাবা আমি আছি না মেকু সাথে সাথে কান্না থামিয়ে ফেললো সত্যি তো 
তার মা আছে না কার সাধ্যি আছে তাকে ধারে কাছে আসে ঘরে যারা আছে তাদের একজন বলল দেখেছো দেখেছো মাকে কেমন করে চিনেছে মায়ের কাছে গিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেল বুড়ি দাদের ফাঁক দিয়ে বাতাস বের করে কি একটা কথা বলতে এসেছিল কিন্তু ঠিক তখন দরজা খুলে ডাক্তার এসে ঢুকলো শুকনো মতো ডাক্তার কাঁচা পাকা চুল এবং নাচকের নিচে ঝাঁটার মতো গফ ঘরের ভেতরে এসে মানুষ দেখে ডাক্তার বলল আপনারা কিন্তু এখানে ভিড় করবেন না বাচ্চাকে সবার কলে নেয়ার দরকার নেই দূর থেকে একবার দেখে চলে যান বুড়ি গজগজ করে বলল বাচ্চার যা মেজাজ কলে নেয়া ঠেলা আছে ডাক্তার বাবার কাছে এগিয়ে এসে বলল আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার হাসান কংগ্রাচুলেশনস বাবা একটু হেসে বলল থ্যাংক ইউ কি চেয়েছিলেন আপনি ছেলে না মেয়ে আমি আর কি চাইব আমার স্ত্রী আগে থেকেই জানতেন যে তার ছেলে হবে তাই নাকি এমিউনিসিস করেছিলেন নাকি না না সেরকম কিছু না কোনো মেডিকেল ডায়াগনোসিস না তার এমনিতেই নাকি মনে হতো মনে হতো যে বাচ্চাটা ছেলে হবে বাবা যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে সেরকম ভান করে ডাক্তার হাহা করে হেসে উঠল হাসি থামিয়ে সে মায়ের কাছে এগিয়ে যায় একটু ঝুঁকে পড়ে মেকুর দিকে তাকিয়ে বলল ডেলিভারির পর যা ভয় পেয়েছিলাম কেন কি হয়েছে ডেলিভারির পর বাচ্চা বাতাসের অক্সিজেন নিয়ে তার লাংস ব্যবহার করা শুরু করে সেটা শুরু হয় বিকট একটা কান্না দিয়ে সেই জন্য সব বাচ্চার জন্মের পর কেঁদে ওঠে কিন্তু আপনার বাচ্চার জন্মের পর কাঁদছিল না সর্বনাশ তারপর তারপর আর কি উল্টো করে ধরে পাছা একটা থাবা দিলাম দুই নম্বর থাবা খেয়ে বাচ্চা সে কি চিৎকার ডাক্তার যেন খুব মজার একটা গল্প বলেছে সেরকম ভাব করে হাহা করে হাসতে লাগলো মেকু চোখর কান দিয়ে ডাক্তারকে দেখতে লাগলো এই তাহলে সেই ডাক্তার যে লোহার মতো শক্ত হাত দিয়ে তার পাছে এত জোরে থাবা মেরেছিল কত বড় সাহস একবার কাছে এসে দেখুক না বুড়িকে যেভাবে জোর পায়ে লাথি মেরেছিল সেভাবে একটা লাথি বসিয়ে দেবে ডাক্তার অবশ্যই বেশি কাছে এসে তাকে পরীক্ষা করতে লাগলো কিন্তু মাথার কাছে থাকায় মেকু বেশি সুবিধা করতে পারল না হাত দিয়ে অন্তত একটা খামচি দিতে পারলেও খারাপ হয় না কিন্তু এখনও হাতের ব্যবহার ভালো করে শিখে শিখতে পারেনি মেকু তবুও একবার চেষ্টা করল ডাক্তারের মুখটা কাছে আসতে তার নাকে একটা খামচি দেওয়ার চেষ্টা করল খামচিটা লাগলো না কিন্তু কিছু একটা তার হাতে লেগে যাওয়ায় সে সেটা শক্ত করে ধরে ফেলল ডাক্তার আবার অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল কি আশ্চর্য আমার চশমাটা ধরে ফেলেছে মেকু মনে মনে বলল তোমার কপাল ভালো যে নাকটা ধরতে পারেনি ধরতে পারলে দেখতে কি মজা হতো কিন্তু এই চশমাও আমি ছাড়ছি না খুব একটা মজা হচ্ছে এরকম ভান করে ডাক্তার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগে মেকু চশমা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল এবং চশমাটা ডাক্তারের নাক থেকে ছুটে এলো মেকু এখনও তার হাত আর আঙুলের পুরোপুরি ব্যবহার করা শিখেনি তা চশমাটা ধরে রাখতে পারল না হাত থেকে সেটা ছুটে গেল এবং শূন্যে উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল শব্দ শুনে মনে হলো কাঁচ ভেঙে একশো টুকরা হয়ে গেছে ডাক্তার কাতর গলায় বলল চশমা আমার চশমা কে একজন তুলে এনে চশমাটা ডাক্তারের হাতে দেয় একটা কাজ ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে অন্যটা তিন টুকরো হয়ে কোনো মতে ঝুলে আছে ডাক্তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না দুর্বল গলায় বলল আমার এত দামি চশমা আমেরিকা থেকে এনেছিলাম সিঙ্গল লেন্স বাই ফোকাল নন ক্র্যাচ গ্লাস চারশো ডলার দিয়ে কিনেছিলাম বাবা এগিয়ে এসে অপরাধের মতো বললেন আমি খুবই দুঃখিত ডাক্তার সাহেব আপনার চশমাটা এভাবে ভেঙে ফেলবে ডাক্তার সাহেব তার চশমাটা হাতে নিয়ে মুখ কালো করে বললেন আপনি কেন দুঃখিত হচ্ছেন আসান সাহেব আপনি তো কোনো দশ করেন নাই না মানে আমার ছেলে জন্ম বলছি জন্ম হয়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টা তার মাঝে আপনার চশমাটা এভাবে গুঁড়ো করে ফেলবে বুঝতে পারিনি ডাক্তার সাহেব চশমাটা হাতে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আসলে জন্মের পর কখনো কখনো প্রথম চব্বিশ ঘন্টা ছোট বাচ্চাদের রিফ্লেক্স খুব ভালো থাকে আপনার এই বাচ্চা মনে হয় রিফ্লেক্স খুব ভালো কিভাবে তাকিয়ে আছে দেখছেন যেন সব কিছু বুঝতে পারছে সবাই চলে যাবার পর মা বাবাকে বললেন ডাক্তার সাহেব বলেছেন না জন্মের পর প্রথম চব্বিশ ঘন্টা বাচ্চাদের রিফ্লেক্স খুব ভালো থাকে হ্যাঁ আমার কি মনে হয় জানো কি মা লাজুক গলায় লাজুক মুখে এসে বললেন আমার এ বাচ্চা শুধু যে রিফ্লেক্স ভালো তা নয় আসলে আসলে কি আসলে সে সব বুঝতে পারে বাবা খানিক্ষণ অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বললেন আসলে সব বুঝতে পারে হ্যাঁ তোমার চাচি সব খারাপ খারাপ কথা বলছিল তাই তাকে কি আমার শাস্তি দিল দেখলে না কিছুতেই তার কাছে যেতে রাজি হলো না বাবা মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর ঢক গিলে বললেন তুমি বলতে চাইছো সে সব কিছু বুঝে করছে ডাক্তার সাহেবের চশমার ব্যাপারটাও হ্যাঁ যখন শুনল পাছায় থাবা দিয়েছে তখন রেগে গেল আর ভালোর জন্যই করেছে 
সেটা বুঝতে পারেনি ছেলে মানুষ তো মেকুর জন্ম হয়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টা মেকু হ্যাঁ মা লাজুকভাবে হেসে বলল আমি ওকে সব সময় মেকু ডাকি সব সময় ওর তো জন্ম হলো মাত্র কয়েক ঘন্টা তাতে কি হয়েছে মেকু আমার পেটে ছিল নয় মাস তখন থেকে আমি মেকু ডাকি বাবা হাত নেড়ে কথা বলার জন্য কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করে কিছু খুঁজে পেলেন না একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন যখন তোমার পেটে ছিল তখন থেকে তাকে ডাকাডাকি করছো মনে নাই তোমার মা চোখ বড় বড় করে বললেন মেকুকে গান শোনাতাম কথা বলতাম বই পড়ে শোনাতাম বাবার মনে পড়ল তখন ভেবেছিলেন এক ধরনের কৌতুক এখন দেখা যাচ্ছে মোটেও কৌতুক নয় মা ব্যাপারটিতে বেশ গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছেন বাবা খানিক্ষণ মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন তুমি তো জানো বাচ্চারা যখন জন্ম নেয় তখন তারা কিছুই বুঝে না তারা তখন অপারেটিং সিস্টেম বিহীন একটা কম্পিউটারের মতো যখন বড় হয় তখন তারা সব কিছু শেখে মা পাথা দিয়ে বললেন আমি সব জানি ডক্টর ডক্টর সম্পর্কে বই আমি গড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি তাহলে তাহলে কি তাহলে তুমি কেমন করে বলছো তোমার ছেলে সব কিছু জানে মা হাসলেন বললেন সেজন্য তুমি হচ্ছো বাবা আর আমি হচ্ছি মা তাদের বাচ্চাদের সব কিছু জানে বাবারা জানে না বাবা কি বলবেন বুঝতে পারলেন না তাই বললেন ও মা মেকুকে বুকে চেপে ধরে বললেন আমি জানি আমার মেকু হচ্ছে অসাধারণ বাবা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল পৃথিবীর সব বাবা মা জানে যে তাদের বাচ্চারা অসাধারণ সেটা কোনো দর্শের ব্যাপার না মা বললেন শুধু এখানে একটা পার্থক্য যে হলো যে আমার মেকু আসলেই অসাধারণ যদি আমি যদি এখন মেকুকে বলি বাবা মেকু তুমি হাসো তাহলে দেখবে সে মারি বের করে হাসবে যদি বলি বাবা মেকু তুমি তোমার পা উপরে তোলো সে তুলবে যদি বলি বাবা বাধা দিয়ে বলল ঠিক আছে তাহলে বলো দেখি মারি বের করে হাসতে মা বাবার দিকে আহত চোখে তাকিয়ে বললেন তুমি সত্যি মনে করো আমি আমার নিজের বাচ্চাকে বিশ্বাস করি না তাকে পরীক্ষা করে দেখব বাবা কি বলবেন বুঝতে পারলেন না হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন ঠিক আছে তুমি যা বলছো আমি তাই বিশ্বাস করছি শুধু একটা কথা কি তুমি সত্যিই আমাদের বাচ্চা মেকুকে বাচ্চাকে মেকু বলে ডাকবে আম্মু চোখ বড় বড় করে বললেন কেন অসুবিধা আছে আবু মাথা চুলকে বললেন না তোমার নাম যদি ঘিং ঘিরিঙ্গা সুন্দরী হতো তাহলে কি অসুবিধা হতো আম্মা কঠিন মুখে বললেন তার মানে তুমি বলতে চাইছো মেকু নামটা তোমার পছন্দ হয়নি তুমি তাহলে আগে বলো নি কেন আগে যখন আমি তাকে মেকু বলে ডেকেছি তখন তো তুমি আপত্তি করনি আগে আমি কেমন করে বলবো বাচ্চার জন্ম হয়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টা এখন শুনছি তার নাম মেকু আবু মাথা নেড়ে বললেন তখন তো আমি বুঝতে পারিনি যে তুমি সত্যি সত্যি ডেকেছ তখন তো বাচ্চাটা ছিল তোমার পেটের ভেতর আমি ভেবেছি তুমি ঠাট্টা করছো আম্মু কঠিন মুখে বলল তুমি যদি মা হতে তাহলে বুঝতে মা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে কখনো ঠাট্টা তামাশা করে না আব্বু ভয় ভয়ে বললেন তাহলে আমাদের ছেলে ছেলের পুরো নাম কি হবে মেকু আহমেদ আম্মু বলেন না তুমি তোমার পছন্দ মতো ভালো একটা নাম রাখতে পারো সমুদ্র আহমেদ কিংবা তরঙ্গ আহমেদ কিংবা সৈকত আহমেদ তবে আমার কাছে আমার ছেলে হবে মেকু 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 এবং মেকু আব্বু এবং আম্মু মাঝে মাঝে যখন কথা হচ্ছিল তখন মেকু পুরো কথাবার্তাটি চুপ করে শুনেছে মাঝে মাঝে যে তার আম্মুর পক্ষে একটা একটা দুইটা কথা বলার ইচ্ছা করেনি কিংবা হাত পানেরে কিছু একটা করার ইচ্ছা করেনি তা নয় কিন্তু সে কিছুই করেনি খুব ধৈর্য ধরে চুপ করে থেকেছে আব্বু নামক মানুষটা তার আম্মুর সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলেছে সেটা থেকে মেকু দুইটা জিনিস বুঝতে পেরেছে এক আবু মানুষটা তাদের দুজনেরই খুব আপনজন দুই মানুষটা মন্দ না ভালোই কাজে সে চুপচাপ কথাবার্তা শুনে গেছে আপত্তি করেনি রাত্রিবেলা মেকু যখন তার আম্মু শরীর লেপটে ঘুমানোর জন্য তৈরি হচ্ছিল তখন তার মনে হলো পৃথিবীতে পৃথিবী জায়গাটা মনে হয় খারাপ না সে এসেছে মাত্র কয়েক ঘন্টা হয়েছে কিন্তু এর মাঝে এই জায়গাটাকে সে পছন্দ করে ফেলেছে তার যদি জন্ম না হতো তাহলে সে কি কখনো এর কথা জানতে পারত জন্মের তিন দিনের দিন মেকুকে বাসায় নিয়ে আসা হলো মগবাজারের তিনতলা একটা ফ্ল্যাট আব্বা আম্মা আর মেকু এই তিনজনের সংসার আগে যখন দুজন ছিল তখন কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা বিকেলবেলা কয়েক ঘন্টার জন্য আসত এখন হয়তো সারা দিনের জন্যই লাগবে পরিচিত অপরিচিত সবাই ভয় দেখাচ্ছে যে একটা ছোট বাচ্চা নাকি জন বড় মানুষের সমান সারা দিনে বাচ্চার নাকি শুধু পেশাব করেই নেপি আর কাঁথা ভেজাবে কমপক্ষে এক ডজন সময় ও সময় খিদে লাগার কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক সারা রাত নাকি চিৎকার করে কাঁদবে নিজে ঘুমাবে না অন্য কাউকে ঘুমাতেও দেবে না অসুখ বিসুখ লেগেই থাকবে 
কান পাকা হবে তার মাঝে এক নম্বর এগুলো দিয়ে শুরু বাচ্চা যখন আরেকটু বড় হবে তখন আরও নতুন নতুন ঝামেলা তৈরি হবে এবং সেই সব ঝামেলা শুধু বাড়তেই থাকবে আম্মা আর আব্বা অবশ্যই আবিষ্কার করলেন মেকুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কোনো ঝামেলা হলো না শুধু নিজের কাজের মহিলাটি হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল কেন উধাও হয়ে গেল সেটি কেউ বুঝতে পারল না ব্যাপারটি যে ব্যাখ্যা করতে পারত সেটি হচ্ছে মেকু কিন্তু সে চুপচাপ ছিল বলে কেউ কিছু জানতেও পারল না ব্যাপারটি ঘটিয়েছিল এভাবে আম্মা মেকুকে তার ছোট রেলিং দেয়া বিছানায় শুয়ে বাথরুমে গিয়েছে মেকু ঘুম থেকে উঠে শুয়ে শুয়ে তার বিছানায় সাজিয়ে রাখা খেলনা বাসার ছাদ দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা ক্যালেন্ডার জানালার পাখিগুলোর কিচির মিচির সব কিছু দেখে শেষ করে ফেলে একটু বিরক্তি বোধ করতে শুরু করেছে ঠিক তখন দেখতে পেল বাসার কাজের মহিলাটি ঘর মোছার জন্য একটি ন্যাকড়া নিয়ে ঘরে ঢুকেছে মেকু বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ মেকুর সাথে হাসি মস্করা করল মেকু এতদিনে টের পেয়েছে ছোট বাচ্চাকে দেখলে সবাই তাদের সাথে হাসি মস্করা করতে শুরু করে অর্থহীন শব্দ করে নিজেদেরকে একটা হাসির পাত্র বানিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে একটা ধমক লাগিয়ে দিতে কিন্তু মহা ঝামেলা হয়ে যাবে বলে কিছুই বলে না কাজের মহিলাটি মেকুর গাল টিপে দিয়ে পেটে খানিক্ষণ সুসুরি দিয়ে এবং মেকুকে অনেক কষ্ট করে সেটা সহ্য করতে হলো তখন মহিলাটি মেকুকে ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে শুরু করলো ঘরের আসবাবপত্র মুছতে মুছতে আম্মার ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে মহিলাটি কাজ বন্ধ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে শুরু করে নানা রকম ভঙ্গি করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়িটা নানাভাবে পেঁচিয়ে পড়ে শাড়িটা বাঁকা করে দাঁড়ালো তারপর এদিক সেদিক তাকিয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে আম্মার পাউডার নিয়ে নিজের মুখে গলায় শরীরে ঢালতে থাকে একটা ক্রিম নিয়ে মুখে মেখে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখে মেকো অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলো কাজের মহিলাটা তখন একটু পারফিউম নিয়ে কানের লতিতে লাগালো সেটাও মেকু সহ্য করলো কিন্তু মহিলাটা যখন ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে আমার লিপস্টিকটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে ঘষতে থাকে তখন সে আর সহ্য করতে পারলো না ধমক দিয়ে বলল কি হচ্ছে কি হচ্ছে ওখানে কাজের মহিলাটি এত জোরে চমকে উঠলো যে তার হাতের ধাক্কায় পাউডারের কৌটা আর ক্রিমের শিশি নিচে পড়ে যায় সে ভয়ে ফেস ফ্যাকাশে হয়ে চারদিকে তাকালো কে ধমকে উঠেছে সে বুঝতে পারল না গলার সুরটি যে মেকু থেকে আসতে পারে সেটা তার একবারও মনে হয়নি চারদিকে তাকিয়ে কাউকে না দেখে সে আবার লিপস্টিকটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে লাগাতে শুরু করে তখন মেকু আবার গর্জন করে উঠল বলল ভালো হবেন না কিন্তু কাজের মহিলা এবার একটা আত্মচিৎকার করে ফ্যাকাশে মুখে তাকালো মেকু আবার ধমক দিয়ে বলল লিপস্টিক লাগাবে না ভালো হবেন না কিন্তু মহিলাটি সাথে সাথে লিপস্টিকটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে দেয় তার হাত থেকে মোছার কাপড় নিচে পড়ে যায় সে গলায় হাত দিয়ে নিজের একটা তাবিজ বের করে তাবিজটা চেপে ধরে বিড়বির করে সুরা পড়তে থাকে ভয়ে তার হার্ট ফেল করার অবস্থা হয়ে যায় মেকু তখন কঠিন গলায় বলল আবার করলে আমি বলে দেব কিন্তু মেকু কথা শেষ হবার আগে কাজের মহিলা সব কিছু ফেলে দিয়ে ছুটে যায় নিজের বিছানায় শুয়ে মেকু শুনতে পেল ঘরের দরজা ধাক্কা খেয়ে সে একটা আছার খেল সেই অবস্থায় বাইরের দরজা খুলে সিঁড়ি ভেঙে দুধদার করে ছুটে পালাচ্ছে কি কারণে তো ভয় পেয়েছে মেকু বুঝতে পারল না খানিক্ষণ পর আম্মা বাথরুম থেকে গোসল সেরে বের হয়ে এসে কাজের মহিলাকে না পেয়ে খুব অবাক হলেন এদিক সেদিক খুঁজে না পেয়ে বাইরে দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকলেন প্রত্যেকবার মুখ খুলতেই সবাই এত ভয় পাচ্ছে দেখে মেকু আর মুখ খুলল না তার নিজের আম্মা যদি তাকে ভয় পেয়ে পেয়ে যান তখন কি হবে দুদিন পর জাদ্রেল ধরনের একজন মহিলা মেকুকে দেখতে এলেন মেকুর জন্মের পর থেকে অসংখ্য মানুষ তাকে দেখতে এসেছে বলতে গেলে তাদের সবাই মেকুকে দেখে খুশি হয়েছে মেকুর গাল টিপে দিয়েছে পায়ে সুরসুরি দিয়েছে মাথায় হাত বুলিয়েছে তার চোখগুলো কত বড় বড় এবং কত সুন্দর সেটা নিয়েও কিছু না কিছু একটা মন্তব্য করেছে মেকুর প্রায় অসহ্য হয়ে যাওয়ার অবস্থা কিন্তু সে কষ্ট করে সহ্য করে যাচ্ছে সে এর মাঝে আবিষ্কার করে ফেলেছে মানুষের ভালোবাসা সহ্য অসহ্য মনে হলেও সেটা সহ্য করতে হয় যাত্রীর মহিলার মাঝে মেকু অবশ্যই কোনো ভালোবাসা খুঁজে পেল না ক্লিনি ভ্রুকুচকে মেকুর দিকে তাকিয়ে বললেন এই বুঝে তোর ছেলে এত সুখ না কেন আমার মেয়ের বাচ্চা ছিল চার কেজি আম্মা কিছু বললেন না মেকুর মনে হলো বলে ওজন বেশি হয় যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে মানুষের বাচ্চা না হয়ে হাতির বাচ্চা পুষলেই হয় যাত্রীর মহিলা নিজ জিজ্ঞেস করলো রাত্রে ঘুমায় আম্মা বলল ঘুমায় খাওয়া নিয়ে যন্ত্রণা করে না কলিক আছে না নাম কে রেখেছিস ভালো নাম এখনো ঠিক করিনি আমি মেকু বলে ডাকি মেকু যাত্রীর মহিলা হঠাৎ হায়নার মতো হাসে উঠলেন মেকু আবার কী রকম নাম এই নামের জন্য বড় হলে তো মেকুর বিয়েই হবে না যার নাম মেকু তাকে কোনো মেয়ে বিয়ে করবে যাত্রীর মহিলা আবার হায়নার মতো খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করল মেকু দেখলো তার আম্মা চুপ করে রইলেন কিছু ব
কিন্তু সে কিছু বলল না সে বাচ্চার বয়সে যে বাচ্চার বয়স এখন এক সপ্তাহ হয়নি তার মনে হয় বিয়ে নিয়ে কথা বলা ঠিক হবে না যাত্রাল মহিলা উবু হয়ে মেকুকে দেখে বলল সারাদিনে কয়বার নেপি কথা বদলাতে হয় আম্মা এতস্থত করে বলল আসলে বদলাতে হয় না যাত্রাল মহিলা এবারে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আম্মার দিকে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে বললেন তোর মেকু হিসি করতে হয় না বেকু না মেকু ওই হলো মেকু হিসি করে না বাথরুম করে না করে আমি তার পটিতে বসিয়ে হিসি করাতে বলি সে তখন হিসি করে বাথরুম করে যাদ্রাল মহিলা কেমন জানি রেগে উঠলেন বললেন আমার সাথে মস্করা করছিস না খালা সত্যি বলছি তুই বললি আমি বিশ্বাস করব সাত দিনের একটা বাচ্চা যার এখনও ঘাড় শক্ত হয়নি সে পটিতে বসে বাথরুম করে আম্মা কেমন জানি হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন ঠিক আছে খালা তুমি যা বলো তাই কিন্তু তুই আমার সাথে মিথ্যা কথা বলবি কেন কেন তোর খালা না আমি তোর খালা না তোর মা আর আমি এক মায়ের পেটের বন না আম্মা কেমন জানি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন খালা আমি তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলিনি তাহলে দেখা দেখা তোর পেকু না মেকু সাত দিন বয়সে পটিতে বসে হিসি করে সেটা আমি করতে পারি না খালা আমার সাত দিনের বাচ্চাকে এখনও তোমার সামনে পরীক্ষা দেওয়াতে পারি না কেন পারিস না আম্মা কঠিন মুখে বললেন সেটা তুমি বুঝবে না খালা যাদ্রের মহিলা মুখ কেমন জানি থমথম হয়ে উঠল বাঘের মতো নিঃশ্বাস ফেলে বলল ঠিক আছে আমি তাহলে দেখব কি দেখবে তোর এই ফেকু না খেকু পটিতে বসে দেখাবো কি করে খালা ওটা করাতে যেও না আম্মা নিষেধ না শুনেই যাদ্রল খালা মেকুর কাছে এগিয়ে গেলেন এবং এক টান দিয়ে মেকুর নেপি খুলে তাকে ন্যাংটো করে ফেললেন ঠিক সাথে সাথে দুর্ঘটনাটি ঘটল মেকু একেবারে নিখুঁত নিশানা করে যাদ্রল খালার চোখে মুখে হিসি করে দিল যাদ্রল খালা একটা চিৎকার দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তার মুখ চোখ শাড়ি ব্লাউজ ভেজা মুখের রং খানিকটা উঠে এসেছে সব মিলিয়ে তাকে অত্যন্ত হাস্যকর দেখাতে লাগলো আম্মা হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন এই জন্য তোমাকে না করেছিলাম খালা খালা দুই হাতে দুই দিকে ছড়িয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো ফসফস করে একটা শব্দ করে বললেন এই জন্য তুই না করেছিলি আম্মা দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন যাদ্রল খালা মেঘসরে বললেন তুই জানতি তোর গেকু আমার শরীরে হিসি করে দেবে আম্মা মুখ শক্ত করে বললেন জানতাম কেন কারণ তুমি একবার তাকে বেকু বল ডেকেছো একবার পেকু ডেকেছো একবার ফেকু ডেকেছো একবার খেকু ডেকেছো একবার গেকু ডেকেছো কিন্তু ঠিক নামটা ডাকো নাই সেই জন্য সে তোমার উপর রেগে আছে আমার বাচ্চার নাম হচ্ছে মেকু 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 মেকুকে যদি রাগিয়ে দাও তাহলে সে কঠিন শাস্তি দেয় যাদ্রল খালা প্রচণ্ড রেগে ফেটে পড়ে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন আম্মা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন যাও খালা বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও তোমাকে দেখতে বিদ্ঘুটে দেখাচ্ছে যাদ্রল খালা কোনো কথা না বলে পা দাপিয়ে বাথরুমের দিকে গেলেন আম্মা মেকুর কাছে গিয়ে বললেন বাবা মেকু তুই এই কাজটা ঠিক করলি না মেকু তার মারি বের করে হাসলো সে একেবারে একশো ভাগ নিশ্চিত কাজটা সে ঠিকই করেছে দুদিন পর মেকুকে দেখতে এলো তার বড় মামা সাথে এলেন মামি আর তার দুই ছেলে মেয়ে বড় ছেলের নাম সুমন বয়স দোষ ছোটজনের নাম লিপি বয়স চার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে যেসব আহাউহু করতে হয় সব কিছুই করে বাচ্চাকে তারা বিছানায় শুয়ে দেওয়া হয়েছে সবাই বাসার বসার ঘরে বসে চা খাচ্ছে তখন বড় মামা ছোট মেয়ে লিপি বলল ফুপু আমি মেকুর সাথে খেলি মামি বলল কেমন করে খেলবি মা মেকু তো অনেক ছোট মামা বললেন এখন মেকু শুধু তিনটা কাজ করে একটা হচ্ছে খাওয়া আরেকটা হচ্ছে ঘুম আরেকটা হচ্ছে মামার বড় ছেলে সুমন ঠট উল্টে বলল বাথরুম লিপি বলল তাহলে আমি কাছে বসে দেখি মামি একটু সন্দেহ চোখে তাকিয়ে বললেন জ্বালাতন করবি না তো লিপি মাথা নেড়ে বলল না মা একটুও জ্বালাবো না খালি দেখব কি দেখবি লিপি হেসে বলল ছোটবাবু দেখতে আমার খুব ভালো লাগে আম্মু একেবারে পুতুলের মতো যাই দেখি যা লিপু তখন মেকুকে দেখতে গেল মেকু বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার হাতটা ব্যবহার করা শিখছিল একটা আঙ্গুল সজা করে রেখে অন্য হাত দিয়ে সেটা ধরে ফেলার চেষ্টা করে এমনিতে মনে হয় মনে হয় কি সজা কিন্তু মেকু জানে যান বের হয়ে যাচ্ছে কিছুতেই হাতের মাঝে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আসছে না লিপু মেকুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে খানিক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বলল ইস এই বাবুটাকে কি আদর লাগে মেঘুর একটু লজ্জা লজ্জা লাগে একটা ছোট বাচ্চার সামনে সে চিত হয়ে শুয়ে আছে কিছু একটা করতে পারছে না বাচ্চাটা তাকে এমনভাবে দেখছে যেন সে একটা দর্শনীয় জিনিস লিপু মেঘের কাছে বিছানায় ঘিরে রাখা রেলিং ধরে থেকে বলল এই বাবু তোমার নাম কি বলো তোমার নাম কি বলো বলো না একো মাথা ঘুরিয়ে লিপিকে দেখার চেষ্টা করলো লিপির চোখে চোখ পড়তে সে হাত নেড়ে একটু হেসে দেয় 
লিপি আবার হাসি মুখে কথা বলার চেষ্টা করে বাবু এই বাবু তুমি কথা বলো না কেন মেকু কিছু বলল না লিপি তখন মুখ সূচালো করে মেকুকে আদর করার চেষ্টা করতে থাকে কুচু কুচু বুগু বুগু ওরে 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 মেকু আর সহ্য করতে পারল না হঠাৎ করে বলে বসলো আমাকে জ্বালিও না বলছি বলে সে চমকে ওঠে সর্বনাশ এখন এই বাচ্চাটি চিৎকার করে সবাইকে বলে দেবে মেকু নিঃশ্বাস বন্ধ করে লিপির দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু লিপি চিৎকার দিয়ে উঠল না বরং গ্রুকুচকে বলল কে বলেছে আমি তোমাকে জ্বালাচ্ছি আমি তোমাকে আদর করছি বলে সে আবার আদর করার ভঙ্গি করে বলল কুচু 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 বুগু 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 ওলে 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 মেকু খুব সাবধানে তার বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয় এই বাচ্চাটা তার কথা বলাটা খুব সহজভাবে নিয়েছে একটু অবাক হয়নি ছোট বাচ্চারাই ভালো সব কিছু সহজভাবে নিতে পারে এটা যদি একটা বড় মানুষ হতো তাহলে এক্ষুনি চিৎকার করে বের করে বের হয়ে হইচই করে একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলত লিপি আরও কিছুক্ষণ অর্থহীন শব্দ করে মেকুকে আদর করে বলল তোমার নাম কি বাবু মেকু ভয়ে ভয়ে বলল মেকু মেকু ইস তোমার নামটা শুনলে কি আদর লাগে মেকু সাবধানে আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল এই প্রথম একজনকে পাওয়া গেল যে তার নামটা পছন্দ করেছে লিপি রেলিংয়ের সাথে ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মেকুকে ছোঁয়ার চেষ্টা করল বলল তুমি আমার সাথে খেলবে মেকু বলল কেমন করে খেলবো দেখছ না আমি ছোট শুধু শুধু শুয়ে থাকতে হয় লিপি গম্ভীর মুখে বলল ও একটু পরে বলল তাহলে শুয়ে শুয়ে খেলি শুয়ে শুয়ে কেমন করে খেলে ওই যে হাত হাঁচুতানি খেলাটা হাঁচুতানি খেলাটা কেমন করে খেলে লিপি চোখ বড় বড় করে বলল আমি বলবো হাঁচুতানি হাঁচুতানি সামনে পিছনে হাঁচুতানি ডাইনে বামে হাঁচুতানি তারপর আমি তোমার কান ধরব কান ধরবে হ্যাঁ তারপর তুমি আমার কান ধরবে তারপর আমরা কান ধরে টানাটানি করব কি মজা হবে মেকু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলবো আমি তো ছোট আমি কানও ধরতে পারি না লিপি এবার খানিকটা অভিমান নিয়ে বলল তুমি দেখি কিছুই পারো না মেকু উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলল না হঠাৎ করে দেখতে পেল বাসার সব থেকে ঘর থেকে সবাই হেঁটে হেঁটে আসছে বড় মামা লিপিকে জিজ্ঞেস করল লিপি সোনামণি তুমি কি করছো কথা বলছি আব্বু কার সাথে কথা বলছো মেকুর সাথে মেকুর সাথে কী নিয়ে কথা বলছো এই তো কেমন করে হাঁচুতানি খেলাব সেটা বলছি বড় মামা হাসি হাসি মুখে বলল মেকু কি বলেছে মেকু বলেছে সে ছোট তাই সে কান ধরতে পারবে না তাই বলেছে হ্যাঁ আব্বু মেকু সব কথা বলতে পারে বড় মামা হাসি হাসি মুখে বললেন নিশ্চয়ই পারে পারবে না কেন লিপির বড় ভাই সুমন হাসি চেপে বলল লিপি মেকু কি উঠতে পারে লিপি একটু র্যাগ হয়ে বলল মেকু উঠবে কেমন করে মেকু কি পাখি লিপির আম্মা সুমনকে ধমক দিয়ে বলল কেন ওকে জ্বালাতন করছিস তারপর ঘুরে লিপিকে বলল আয় লিপি আজ পাশে যাই লিপি মেকুর দিকে তাকালো বলল আরেকদিন এসে তোমার সাথে খেলব ঠিক আছে মেকু চুপ করে রইল তার চারপাশে এত মানুষ সে কোনো কথা বলার ঝুঁকি নিল না সুমন চুপ বলল কি হলো লিপি তোর মেকু কথা বলছে না কেন লিপির আম্মা বলল আহ সুমন কেন জ্বালাতন করছিস মেয়েটাকে সুমন বলল ওকে সত্যি মেথা শেখাতে হবে প্রত্যেক দিন রাতে ওঠে বলে ওর টেডি বিয়ার ধাক্কা দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছে এখন বলছে মেকু ওর সাথে গল্প গুজব করছে আরেকদিন বলবে সে উঠতে পারে আরেকদিন বলবে বড় মামা বলল আহ সুমন এটা মিথ্যা কথা না এটা হচ্ছে ওর কল্পনা জগৎ সুমন বলল কল্পনার জগৎ না হাতি মেকু শুয়ে শুয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাউকে যদি জানাতেই না পারে তাহলে তার এই কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে সে কী করবে কয়েকদিন পর মেকু টের পেল কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে তার আম্মা খানিকটা অস্থির হয়ে আছেন একটু পরে পরে টেলিফোন আসে আম্মা সেই টেলিফোনে কথাবার্তা বলতে বলতে মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করেন তারপর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে মাথার চুল ধরে টানাটানি করেন ব্যাপারটা কি মেকু ঠিক বুঝতে পারল না তবে তার নিজের জন্মের সাথে কিছু একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় একদিন আব্বা তার আম্মার মাঝে ব্যাপারটা নিয়ে লম্বা একটা আলোচনা হলো তখন মেকু খানিকটা বুঝতে পারল আব্বা বললেন শানু আমাদের মেকুর জন্ম হয়েছে এখনও এক মাস হয়নি এর মাঝে তুমি যদি তোমার অফিসের কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে শুরু করো তাহলে তো হবে না আমার মাথা নেড়ে বললেন আমি দুশ্চিন্তা করিনি আমি এখন ছুটিতে আছি কিন্তু আমাকে পনেরো মিনিট পর পরে টেলিফোন করলে আমি কি করব তুমি টেলিফোন ধরবে না তুমি বলবে তুমি ছুটিতে আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন এমন এক একটা সমস্যা নিয়ে ফোন করে না করতে পারি না তোমাকে না করা শিখতে হবে 
আম্মা অনেকটা নিজের মনে বললেন এত বড় একটা প্রজেক্ট সেটার উপরে এত মানুষের রুজি রোজগার নির্ভর করছে সেটা তো এভাবে নষ্ট করা ঠিক না আব্বা বললেন নষ্ট কেন হবে অন্যের প্রজেক্ট শেষ করবে আম্মা মাথা নেড়ে বললেন পারছে না তো বুঝেছ হাসান একটা মানুষকে নিয়ে প্রজেক্ট মানুষকে দিয়ে কাজ করার প্রজেক্ট একটা সবাই পারে না মানুষ তো যন্ত্রপাতি না যে সুইচ টিপলে কাজ করবে এমন একটা সময় মেকুর জন্ম হলো আর আমি বাসে আটকা পড়ে গেলাম শুনে একটু মেকুর মন খারাপ হয়ে যায় সত্যিই তো আর কয়েকদিন পরে জন্ম নিলে কি ক্ষতি হতো সেটা কি কোনোভাবে ব্যবস্থা করা যেত না পরের দিন আব্বাকে ডেকে আম্মা বললেন আমি একটা জিনিস ঠিক করেছি কি জিনিস কয়েক ঘন্টার জন্য অফিসে যাব আব্বা চোখ কপালে তুলে বললেন অফিসে যাবে আর মেকু আমার পরিচিত একজন মহিলা আছে তাকে বলবো বাসায় এসে থাকতে মেকুকে দেখবে আব্বা ভয়ে ভয়ে বললেন সে মহিলা কি পারবে মনে আছে মেকু জরা পায়ে কেমন লাথি দিয়েছিল তোমার চাচিকে আম্মা এতস্তত করে বললেন পারবে কি না এখনো জানি না কিন্তু চেষ্টা করে দেখি যদি রাখতে পারে তাহলে আমি মাঝে মাঝে অফিসে যাব আব্বা মাথা নেড়ে বললেন এর চাইতে আমি বাসায় থাকি অপরিচিত একজনের থেকে আমি ভালো পারবো আম্মা হেসে বললেন তুমি নিশ্চয়ই অনেক ভালো পারবে কিন্তু সেটা তো সমাধান হলো না তোমার ইউনিভার্সিটির ক্লাস সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে বাসায় বসে থাকবে আব্বা মাথা চুলকে বললেন ইউনিভার্সিটির যে অবস্থা যে কোনো সময় সেটা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে সেখানে খালি স্লোগান আর মিছিল কিন্তু এখনও তো আর বন্ধ হয়নি আগে বন্ধ হোক তারপর দেখা যাবে কাজেই পরদিন মেকো আবিষ্কার করলো পাহাড়ের মতো বিশাল এক মহিলা তাকে দেখে শুনে রাখতে এসেছে আম্মা সব কিছু দেখিয়ে দিয়ে বললেন আমার মেকো খুব বুদ্ধিমান ছেলে দেখবেন কোনো সমস্যা হবে না পাহাড়ের মতন মহিলা বললেন আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ছোট বাচ্চা আমি খুব ভালো করে দেখতে পারি আম্মা বললেন ভেরি গুড আমি তিন ঘন্টার মাঝে চলে আসব মেকোকে ভালো করে খাইয়ে দিয়েছি খিদে লাগার কথা না তারপরেও যদি লাগে ফ্রিজে দুধ তৈরি করে রাখা আছে একটু গরম করে মহিলা বাধা দিয়ে বললেন আমাকে বলতে হবে না আমি সব জানি কত বাচ্চা মানুষ করেছি আম্মা বললেন তবু বলে রাখছি বেশি গরম করবেন না হাতের চামড়ায় লাগিয়ে দেখবেন বেশি গরম হলো কি না মেকো সাধারণত কাপড়ে বাথরুম করে না যদি তবুও করে ফেলে তাহলে এই কার্ডবোর্ড কাবাটে শুকনা নেপি আছে মহিলা আবার বাধা দিয়ে বললেন আমাকে বলতে হবে না আমি সব জানি আমি কত বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করেছি তবু সব কিছু শুনে রাখেন এই যে আমার অফিসের টেলিফোন নাম্বার কোনো ইমার্জেন্সি হলে ফোন করবেন মহিলা হাত নেড়ে বললেন আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমি এসব জানি আম্মা বললেন আপনার যদি খিদে লাগে কিছু খাওয়ার ইচ্ছে করে ফ্রিজে খাবার আছে পাহাড়ের মতো মহিলা চোখ দুটি হঠাৎ করে একশো ওয়াট লাইটের মতো চলে উঠল সুরত করে মুখে লল টেনে বললেন কোথায় ফ্রিজটা কত বড় ফ্রিজ কত সিএফটি আম্মা কিছু বলার আগে পাহাড়ের মতো মহিলা কুকুরের যেভাবে গন্ধ শুকে শুকে হাড় বের করে ফেলে অনেকটা সেভাবে পাশের ঘরে গিয়ে ফ্রিজটা বের করে ফেললেন তারপর এক টান দিয়ে ফ্রিজের দরজাটা খুলে বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আম্মার দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসলেন ফ্রিজের ভিতরে রাখা খাবারগুলি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন মরগের মাংস চকলেট কেক মুড়ি ঘণ্ট পাউরুটি পুডিং ডাল সবজি কোল্ড ড্রিঙ্কস দই আহ হা 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 আম্মা একটা কী বলতে যাচ্ছিলেন মহিলা বাধা দিয়ে বললেন আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমার কোনো অসুবিধা হবে না তিন ঘন্টা কেন দরকার হলে আপনি ছয় ঘন্টা পরে আসেন মেকু লক্ষ্য করলো আম্মা চলে যাবার পরপরই মহিলা একটা থালায় চার টুকরা চকলেট কেক এক খাবলা দই এবং দুইটা মুরগির রান নিয়ে সোফায় বসে টেলিভিশন চালিয়ে দিলেন মেকু জানে তাদের বাসায় একটা টেলিভিশন আছে কিন্তু সেটাকে কখনো খুব বেশি চালাতে দেখেনি টেলিভিশনে মোটা মোটা মহিলারা শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচতে লাগলো আর মুখে খচা খচা দাঁড়িয়ালা মোটা মোটা গফ ওয়ালা মানুষ প্রচণ্ড মারপিট করতে লাগলো সেটা দেখতে দেখতে পাহাড়ের মতো মহিলা খেতে লাগলেন খাওয়া শেষ হলে মহিলা আবার গিয়ে ছয় টুকরা পাউরুটি আতবাটি মুড়ি ঘণ্ট আর বড় এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে বসলেন সেটা শেষ হবার পর দুইটা বড় বড় কলা আর ছয়টা টোস্ট বিস্কুট খেলেন তারপর টেলিভিশন দেখতে দেখতে সোফায় মাথা রেখে বাসের মতো নাক ডাকতে ডাকতে ঘুমিয়ে গেলেন মেকু মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল তার আম্মা যদি এই পাহাড়ের মতো মহিলাকে তার হাতে তাকে প্রত্যেক দিন রেখে যান তাহলে বড় বিপদ হবে মেকুকে প্রত্যেক দিন তাকে তাকে মহিলার এই রাক্ষসের খাওয়া দেখতে হবে মহিলাকে রাখা হয়েছে মেকুকে দেখে শুনে রাখার জন্য কিন্তু তিনি একবারও তার খাওয়া ছেড়ে এসে মেকুকে দেখেননি মেকু যদি এখনও কোনো বিপদ হতো কিংবা কোনো ছেলে ধরা এসে জানালার গ্রিল কেটে তাকে চুরি করে নিয়ে যেত তাহলে এই মহিলা টের পেতেন না মহিলা টেলিভিশন চালু করে রেখেছেন মেকুকে সব কিছু শুনতে হচ্ছে আর দেখতে হচ্ছে কোনো সাবধান সাবধান মাখলে গায়ের চামড়া নরম হয় কোন টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত চকচক করে কোন পাউডার দিয়ে পাউডার গায়ে দিলে শরীরের ঘামাচি হয় না মেকু মুখস্থ হয়ে গেছে মুখস্থ হয়ে যাওয়া জিনিস বারবার শুনলে মাথার ভিতরে সব কিছু জট পাকিয়ে যায় 
কাজেই মেকো সিদ্ধান্ত নিল পাহাড়ের মতো এই মহিলাকে ঘর ছাড়া করতে হবে মেকো আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তার কাজ শুরু করে দিল বুক ঘরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দিল সে চিৎকার এতই ভয়ঙ্কর যে পাহাড়ের মতো মহিলা চমকে উঠে লাভ দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে টেবিল শো হুড়মুর করে নিচে আছার খেয়ে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা থালা বাসন গ্লাস সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল পাহাড়ের মতো মহিলা কোনো মতে উঠে দাঁড়িয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে মেকুর কাছে এসে হাজির হলেন মেকু আরও একবার বাঁকা হয়ে গলা ফাটিয়ে দ্বিতীয়বার চিৎকার দিল মহিলা কি করবে বুঝতে না পেরে তার হাত বাড়িয়ে মেকুকে কোলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন মেকু হাত পা ছুটতে থাকে এবং মহিলা তার মাঝে সাবধানে কোনো মতে হাচর পাচর করে তাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন মহিলা ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ফ্রিজের কাছে ছুটে গেলেন দরজা খুলে মেকুর দুধে শিশি বের করে সেটা তার মুখে ঠেসে ধরার চেষ্টা করলেন মেকু শান্ত হয়ে যাবার ভান করে দুধ টেনে মুখ ভর্তি করে পুরোটা মহিলার মুখে কুলি করে দিল তারপর আবার বাঁকা হয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার শুরু করে দিল দুধের মহিলাটি মহিলাটির চোখ মুখ ভেসে গেল এবং হাতে চোখ মুছে মহিলা কোনোভাবে মেকুকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন ছোট্ট শিশুকে হয়তো কোনোভাবে শান্ত করা সম্ভব কিন্তু যে ফোন করেছে শান্ত হবে না তাকে শান্ত করবে সে সাধ্যি কার আছে মহিলা কি করবে বুঝতে না পেরে দুধের শিশুটা দ্বিতীয়বার তার মুখে লাগা লাগালেন মেকুও শান্ত হয়ে মুখ ভরে দুধ টেনে নিয়ে আবার মহিলার মুখে কুলি করে দিল মহিলা চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না চোখ বন্ধ করে হাঁটতে গিয়ে নিচে পড়ে থাকা টেবিলে পা বেঁধে হুড়মুর করে পড়ে গেলেন দুই হাতে মেকুকে ধরে রেখেছিলেন তাকে বাঁচানোর জন্য বাঁচাবেন না নিজেকে রক্ষা করবেন চিন্তা করতে দেরি হয়ে গেল মেকুকে নিয়ে তিনি ধরাস করে আছার খেয়ে পড়লেন হাত থেকে মেকু পিছলে বের হয়ে পাশে গড়িয়ে পড়ল তার বিশাল দেহের নিচে পড়ে যে শব্দ করলো তাতে মনে হলো পুরো বিল্ডিং গুচি কেঁপে উঠেছে ঠিক এরকম সময় আম্মা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন প্রথমে তিনি আবিষ্কার করলেন মেকুকে সে মেঝেতে উপুর হয়ে শুয়ে চোখ বড় বড় করে তার পাশে পড়ে থাকা পাহাড়ের মতো বিশাল দেহে মহিলাটিকে দেখছে আম্মা ছুটে গিয়ে মেকুকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তার কাছে মনে হলো ঘরটির মাঝে রিক্টার স্কেলের আট মাত্রার একটি ভূমিকম্প ঘটে গেছে সোফার টেবিলটা ঠিক মাঝখানে ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেছে চারপাশে ভাঙা কাঁচের গ্লাস থালা বাসন এবং বাটি বাচ্চার দুধে শিশি ভেঙে দুধ ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের মতো বিশাল মহিলা উপুর হয়ে পড়ে আছে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে কপালের কাছে ফুলে একটা চোখ প্রায় বুঝে গিয়েছে আম্মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে এখানে মহিলাটি হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে আবার ধপাস করে পড়ে গেলেন আম্মা তখন ঘু ঘুরে মেকুকে মেকুর দিকে তাকালেন তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মেকু তুই কি করেছিস মেকু কোনো কথা না বলে তার মায়ের চোখের দিকে অপরাধীর মতো তাকিয়ে রইল আম্মা হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন মেকু কাজটা কিন্তু একটুও ভালো করিসনি মেকু তার মারি বের করে হাসলো তার ধারণা অন্যরকম সন্ধ্যাবেলা খেতে বসে আবিষ্কার করা হলো ফ্রিজে কোনো খাবার নেই সেটা শুধু ধুধু ময়দান পাহাড়ের মতো মহিলা সেটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন আম্মা একটু ভাত ফুটিয়ে দুটি ডিম ভেজে নিয়ে আব্বাকে খেতে খেতে বসলেন খেতে খেতে তাদের ভেতরে যা কথাবার্তা হলো মেকু সেটা কান পেতে শুনল আব্বা বললেন তোমার পরিকল্পনাটা তাহলে মাঠে মারা গেল শুধু মাঠে না মাঠে ঘাটে খালে ভিলে মারা গেল বাসার ভেতরে মনে হচ্ছে টর্নেডো হয়ে গেছে ব্যাপারটা কি আম্মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন তুমি যখন দেখেছ তখন তো আমি পরিষ্কার করে এনেছি আমি যখন দেখেছি তখন যা অবস্থা ছিল আম্মার দৃশ্যটা কল্পনা করে একবার শিউরে উঠলেন কেউ যে ব্যথা পায়নি সেটা তো বেশি কে বলেছে কেউ ব্যথা পায়নি সেই মহিলা তো ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বাসা ফিরে গেল দুজনে মিলে টেনে রিক্সায় তুলতে হয়েছে আব্বা চিন্তিত মুখে বললেন ব্যাপারটা কি হলো আমাকে বুঝিয়ে বলবে আমি জানলে তাহলে তো তোমাকে বলবো অনুমান করছি আমাদের মেকুর কাণ্ড মেকু কানে কোনো কারণে মহিলাকে অপছন্দ করেছে ব্যাস এই এইটুকুন মানুষ এরকম পাহাড়ের মতো একজন মহিলাকে এভাবে নাস্তানোবোধ করে দিবে কিভাবে আম্মা চিন্তিত মুখে বললেন সেটাই তো আমার চিন্তা এই ছেলে বড় হলে কি হবে আব্বা খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এখন তোমার মাঝে মাঝে অফিসে যাওয়ার পরিকল্পনাটা বন্ধ আম্মা মাথা নাড়লেন মানে আজকে অফিসে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেছে পুরো প্রজেক্টের অবস্থা কেরোসিন কিছু একটা না হলে সব শেষ হয়ে যাবে তখন স্যালাইন দিয়েও বাঁচানো যাবে না আব্বা চিন্তিত মুখে বললেন তাহলে কি করবে বলে ঠিক করেছ কাল থেকে নিয়মিত অফিসে যাব আব্বা আঁতকে উঠে বললেন আর মেকু আম্মা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন মেকুকে তো আর বাসায় একা রেখে যেতে পারবো না তাকেও নিয়ে যাব অফিসে আব্বা খানিক্ষণ মুখ হাঁ করে আম্মার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন তুমি এত বড় সফটওয়্যার কোম্পানির একটা প্রজেক্ট ডিরেক্টর তুমি একটা গেদা বাচ্চাকে বগলে ঝুলি অফিসে যাবে বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মিটিংয়ে মা
তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন আর আমার মেকু কখনোই বোর্ড অব ডিরেক্টরের মিটিংয়ের মাঝখানে বাঁকা হয়ে চিৎকার করবে না আব্বা কোনো কিছু বললেন না চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন মেকু বিছানায় শুয়ে শুয়ে শূন্যে হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে মনে মনে বলল ইয়েস কাজেই পরদিন সবাই দেখল আম্মা এক হাতে তার ব্যাগ এবং অন্য হাতে বগলের নিচে মেকুকে ধরে তার অফিসে গিয়ে ঢুকলেন অফিসের এক কোনায় একটা চাদরের পিছিয়ে সেখানে মেকুকে ছেড়ে দেওয়া হলো তার চারদিকে বই এবং ফাইল রেখে একটা দেওয়ালের মতো করে দেওয়া হলো যেন সে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে না পারে এক মাসের বাচ্চারা সাধারণত নিজে থেকে বেশি নড়াচড়া করতে পারে না কিন্তু মেকুর কোনো বিশ্বাস নেই মেকু তার জায়গায় শুয়ে শুয়ে দুই হাত পায়ের বুড়ো আঙ্গুল টেনে এনে মুখের মুখে পড়ে চুষতে চুষতে আম্মার কাজকর্ম দেখতে লাগলো আম্মাও মেকুকে নিয়ে সব দুশ্চিন্তা ভুলে কাজ শুরু করে দিলেন আম্মা যে কয়দিন ছিলেন না তখন কাজকর্ম কোন দিকে গিয়েছে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে সেটা বোঝার জন্য পুরনো কাগজপত্র ঘাটতে লাগলেন যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তারা ডেকে কথা বলতে লাগলেন হইচই চেঁচামেচি দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মাঝে পুরো অফিসে একটা নতুন ধরনের জীবন ফিরে এলো দুপুরবেলা আম্মা মেকুকে বগলে নিয়ে বের হলেন তাকে খাওয়ানোর সময় হয়েছে কোনো একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে দুধ খাওয়ানোর আগে নিচে ডাটা এন্ট্রি ঘরে সে সব মহিলারা কাজ করছে তাদের এক নজর দেখে আসতে চান নিচের ঘরটিতে প্রায় পঞ্চাশটি কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে বসে মহিলারা কাজ করছে আম্মা ভিতরে ঢুক ঢুকেছেন সেটা কেউ লক্ষ্য করল না আম্মা মেকুকে গোপল বগলের নিচে নিয়ে হেঁটে হেঁটে তাদের কাজ দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ করে কম বয়সে একজন তরুণী মাথা ঘুরিয়েকে আম্মুকে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন আপা আপনি এসেছেন তরুণীর চিৎকার শুনে প্রায় সবাই মাথা ঘুরি আম্মার দিকে তাকালো আম্মাকে দেখে তারা আনন্দে একটা শব্দ করলো এবং মেকুকে দেখে তারা আনন্দে একটা চিৎকার করলো আম্মা হাসি মুখে তাদের আনন্দটুকু গ্রহণ করে বললেন তোমাদের কাজকর্ম কেমন চলছে সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে আমতা আমতা করে একজন একজন বলল মোটামুটি ভালোই হচ্ছিল কিন্তু কিন্তু কি একজন এতস্তত করে তার সমস্যাটি বলতে শুরু করবে তখন আরেকজন তার সমস্যাটা বলতে শুরু করে সে শুরু করার আগে আরেকজন তার সমস্যা বলতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মাঝে ঘরের সবাই কিছু না কিছু বলতে আরম্ভ করে আম্মা হাত তুলে থামালেন বললেন মনে হচ্ছে কাজের কিছু সমস্যা আছে সবাই মাথা নাড়ল আম্মা বললেন সেটা নিয়ে চিন্তা করো না এখন আমি এসেছি দেখা যাবে দেখো যেন কোনো সমস্যা না হয় সবাই মিলে আবার একটা আনন্দধ্বনি করলো আনন্দধ্বনিটা নিশ্চয়ই একটু জ্বরে হয়ে গিয়েছিল কারণ সেটা শেষ হবার সাথে সাথে একটা বাচ্চার কান্না শোনা গেল আম্মা মাথা ঘুরিয়ে মেকুর দিকে তাকালেন মেকু নয় অন্য কোনো বাচ্চা কাঁদছে আম্মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কে কাঁদে কম বয়সী একটা মেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো দুর্বল গলায় বলল আমার মেয়ে কোথায় তোমার মেয়ে মেয়েটি মা নিচু হয়ে তার টেবিলের তলা থেকে একটা বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স বের করলো সেখানে কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটা ছোট বাচ্চাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে উপস্থিত সবার মুখ থেকে একটা বিস্ময়ের ধ্বনি বের হয়ে আসে আম্মা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন কম বয়সী মেয়েটি অপরাধের মতো মুখ করে বলল ভুল হয়ে গেছে আপা আর কোনো দিন আনবো না আজকের মতো মাফ করে দেন আম্মা কি বলবেন বুঝতে পারলেন না তিনি নিজের বাচ্চাকে বগলে ধরে আছেন এরকম অবস্থায় আরেকজন মাকে তার বাচ্চা আনার জন্য দোষী করতে পারেন না কার্ডবোর্ডের বাক্সে বাচ্চাটাকে গলা ফাটিয়ে তোর সরে চিৎকার করতে লাগলো এবং সেটা দেখে মেকু খুব উত্তেজিত দেখা গেল সে যে কোনোভাবেই আম্মার বগল থেকে মুক্তি পেয়ে বাচ্চাটার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে আম্মা অবশ্যই মেকুকে ছাড়লেন না কম বয়সী মাটিকে বললেন তোমার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে শান্ত করো কম বয়সী মা সাথে সাথে নিচু হয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিতেই বাচ্চাটি মেজিকের মতো শান্ত হয়ে গেল আম্মা সবার দিকে তাকিয়ে বললেন তোমাদের আর কতজনের এরকম বাচ্চা আছে পাঁচজন হাত তুললো আম্মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো তাদের কার কাছে রেখে এসেছ এক একজন এক এক রকম উত্তর দিল কেউ নানির কাছে কেউ পাশের বাসায় কেউ ছোট মেয়ে কিংবা ছেলের কাছে শুনে আম্মা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফিরালেন কাছাকাছি বসে থাকা একজন মহিলা বলল আমাদের দুজন কোনো উপায় না দেখে কাজে আসা বন্ধ করে দিয়েছে আম্মা মেকুকে বগলে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন বললেন কাল থেকে সবাই নিজে নিজের ছোট বাচ্চা নিয়ে আসবে আমরা নিচে একটা ঘর ঠিক করব সেখানে আমরা সবাই আমাদের ছোট বাচ্চাদের রাখব আমাদের ভিতর থেকে একজন সেই বাচ্চাদের দেখে রাখবে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মা এবং অন্য পাঁচজন আনন্দে একটা জোরে চিৎকার করে উঠল যে কোলে বাচ্চাটি ভয় পেয়ে আবার তস্বরে কাঁদতে শুরু করল রাত্রিবেলা আব্বা আম্মা আব্বাকে বললেন মেকুকে দেখে শুনে রাখার সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি আব্বা অবাক হয়ে বললেন কিভাবে আম্মা সব কিছু খুলে বললেন চিন্তিত মুখে বললেন শুধু একটা জিনিস নিয়ে আমার চিন্তা কি নিয়ে চিন্তা মেকুকে নিয়ে সে যে কি অঘটন
আম্মা মেকুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি রে তোর মাথায় কি কোনো দুষ্ট মতলব আছে মেকু কোনো কথা না বলে মারি বের করে হাসলো আম্মা সেই হাসি দেখে আরও ভয় পেয়ে গেলেন 